un ejemplar de la mariposa Atlas, la más grande del mundo. Y esto no es una ensalada, sino varios ejemplares de insectos hoja. También el escarabajo Hércules es uno de los mayores coleópteros que existen. Esto es solo una pequeña muestra de la colección de Adrian Kosakiewicz, un criador de insectos y arácnidos que entusiasma a millones de seguidores en Internet con sus videos. Siempre he tenido insectos en casa, los caso afuera, los cuido y los crío. Para mí es algo muy normal, algo que forma parte de mí. Kosakiewicz, de 20 años, tiene medio millón de seguidores tan solo en Facebook. Además de comerciar con insectos, sus videos virales también le aportan beneficios, entre 200 y 400 euros por cada clip a lo que se suman los extras. Cuanto más raro sea el contenido, mayor es la probabilidad de que una agencia se lo compre. Los videos que mejor se venden son los que él mismo protagoniza. No suele ser una sensación desagradable, a menos de que se trate, por ejemplo, de un insecto palo que se agarra con sus grandes garras justo al lado del ojo. Eso sí es desagradable. Pero lo más asqueroso fue cuando me puse en la cara el mayor caracol del mundo. Era demasiado gelatinoso. Kosakiewicz graba sus videos en un barrio residencial cercano a Karlsruhe. Los 24 grados centígrados del sótano de sus padres son ideales para sus insectos, como estos escarabajos Goliath, oriundos de África, que alcanzan los 11 centímetros de longitud. Igualmente impresionantes son sus cucarachas rinoceronte, cuyo precio puede alcanzar los 250 euros por pareja. Entre las 50 especies de insectos y arácnidos que cría, predomina el género mantis. Algunas especies se adaptan perfectamente a las hojas, como esta a las hojas muertas. Claro que también hay especies que imitan hojas vivas o incluso flores. Existe una enorme variedad de especies y eso es lo interesante y fascinante de las mantis. Los insectos de Adrian Kosakiewicz son fáciles de cuidar. Mientras sus mantis carnívoras solo comen animales vivos, como saltamontes o arañas, los insectos palo de Madagascar reciben hojas de zarzamora cada tres días. Los insectos son la clase más numerosa de animales. En las selvas tropicales aún hay muchas especies por descubrir. Entre tres y cuatro veces al año, este polaco de nacimiento se va al sureste asiático para traer nuevos ejemplares, por supuesto solo aquellos que no están protegidos. Insectos exóticos como comercio y mascota. Muchos defensores de los animales están en contra de sus actividades. Mucha gente humaniza demasiado a los insectos. Estos animales no tienen conciencia. Lo único que sienten es la temperatura, la humedad en el aire y los nutrientes que les aportan los animales que se comen. Simplemente hay que ofrecerles estas cosas y entonces están bien. Su éxito en las redes sociales no solo atrae a los amantes de los insectos. Hace poco la marca italiana Gucci lo invitó a él y a sus insectos a un exclusivo evento de moda en Florencia. Estos insectos de palo espinoso son muy populares por su extravagancia y su aspecto repugnante. Con cada video hay más gente interesada en tener uno de estos animales como mascota. Cada vez recibo más solicitudes. Cada año hay más gente interesada en tener insectos en vez de reptiles. Por ejemplo, los insectos y los animales invertebrados en general son algo nuevo, un nuevo mercado. Los insectos. Para algunos son una plaga espantosa y asquerosa. Para Adrian Kosakiewicz, el animal más interesante, hermoso y lucrativo del mundo.